அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்களுடன் கூடிய நல்வாழ்த்துக்கள் விடியலைவா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வாழ்வதும் ஒருமுறைதான் உயிர் போவதும் ஒருமுறைதான் அதனால் நம் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் மொழிக்கும் எதை விட்டு செல்கிறோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையுடன் இன்றைய விடியலை வணிகர்ச்சியில் முதல் பகுதியாக வருகிறது நலமுடன் வாழ இன்றைய பகுதியில் ஆசன ஆண்டியப்பன் அவர்கள் என்ன எளிமையான யோகாசன பயிற்சிகளை நமக்காக சொல்லித்தரப் போகிறார் என்பதை இப்போது பார்ப்போம் இதோ நலமுடன் வாழ என் அருமை உலகத்தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சீரார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் கலைஞர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நலமுடன் வாழ என்னும் பகுதியில் யோகாசனத்திற்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் வெகுகாலமாக இந்த நிகழ்ச்சி காலையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மக்கள் பார்க்கிறார்கள் பழகுகிறார்கள் அதன் பலனெல்லாம் எழுதுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பல்வேறு நோய்களை தீர்த்துக் கொள்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் யோகாசன ஆசிரியர்களாகவே மாறிவிடுகிறார்கள் மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஆசனத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் மருந்தில்லா மருத்துவம் பண செலவில்லாத மருத்துவம் மனிதனை ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு இழுத்து செல்வதற்கு எந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர்லேயும் மருந்து கிடையாது எந்த வைத்தியர்களாலும் மருந்து கொடுக்க முடியாது நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நோயே வரக்கூடாது எனக்கு ஒரு மருந்து கொடுன்னு மெடிக்கல் ஸ்டோர்களுக்கு போய் கேட்டால் கிடைக்குமா கிடைக்காது ஆசனம் செய்வர்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற விளையாட்டுகள் விளையாடுகிறவர்களுக்கு கிடைக்காது கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நோய் வரும் கீழே விழுந்து கால் அடிபடும் கால் ஓடிபடும் கை ஓடியும் இவையெல்லாம் நம்ம அன்றாட காலங்களாக பார்க்கலாம் ஆகவே யோகாசனம் செய்கிறவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது காலையிலும் மாலையிலும் செய்து விட்டாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிவிடும் மற்ற மனிதர்களிலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுவார்கள் இவருடைய குணமாகங்கள் மாறிவிடும் மற்ற குழந்தைகளிலிருந்து யோகாசனம் செய்கிறவர்களுடைய குணபாகங்கள் மாறிவிடும் கோவப்பட மாட்டார்கள் பொறுமையாக இருப்பார்கள் கடினமான வேலையையும் லகுவாக செய்து விடுவார்கள் மற்றவர்களை ஈர்க்கும் தன்மை இந்த யோகாசனம் செய்வர்களுக்கு வந்து விடுகிறது இவர்களெல்லாம் அனுபவம் உண்மை திருப்பூரிலிருந்து இங்கே பல்வேறு பள்ளிகளிலிருந்து குழந்தைகள் வந்திருக்கிறார்கள் அற்புதமாக அவர்களை பழக்கி இருக்கிறார்கள் கணேசன் ரவி என்ற யோகா மாஸ்டர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் அற்புதமான ஆசனத்தை சலபாசனத்தை செய்ய போகிறார்கள் என் அருமை மாணவர்களே நீங்கள் பத்மாசனத்தை கலைத்து விட்டு அப்படியே குப்புறப்படுங்கள் குப்புறப்படுங்கள் அங்கே தலையை வைத்து படுங்கள் கையை நன்றாக மடக்கி இறுக்கி வைத்து கொண்டு காலை சேர்த்து வைத்து கொண்டு க கையை தரையில் அழுத்தி கால் இரண்டையும் முட்டை மடுக்கா மடக்காமல் தூக்க வேண்டும் தரையில் இருக்கும் பொழுதே காலை விரைப்பாக்கி விட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மேலே தூக்கும் பொழுது முட்டு மடங்காது தரையில் இருக்கும் பொழுது காலை முதலில் விரைப்பாக்குங்கள் கையை மடக்கி குப்புற வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கையை மடக்கி குப்புற வைத்துக் கொண்டு இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படியே தூக்குங்கள் சலபாசனம் சலபாசனம் மட்டுமல்ல ஊர்த்துவ சலபாசனம் இது எவ்வளவு அற்புதமாக ஒன்று போல் செய்கிறார்கள் பாருங்கள் குழந்தைகள் எந்த குழந்தைகளாவது சற்று இந்த ஆசனத்தில் பிசகு ஏற்படாமல் செய்கிறார்கள் கற்க கசடர கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக பாருங்கள் ஆசனத்தை கசடர கட்டியிருக்கிறார்கள் அற்புதமாக செய்கிறார்கள் மெதுவாக இறக்கு நன்றாக மூச்சை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் கையை வைத்து கடியில் கொண்டு செல்லுங்கள் முதுகெலும்பு பலப்படும் அடிவயிற்று பகுதி நன்றாக இருக்கப்படும் அதுதான் முக்கியமாக இருக்கும் 
தொடை இருக்கப்படும் பட்டக்ஸ் இருக்கப்படும் ஊழசதை குறைக்கும் ஜீரண கருவிகள் சரியாக இயக்கப்படும் முதுகெலும்பு பிரச்சனை எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் தூக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் தூக்குனாலே அந்த முதுகெலும்பில் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் அழிவிட்டு போகும் மீண்டும் ஒரு முறை மெதுவாக செய்யுங்கள் கையை நன்றாக நீட்டி கையை அழுத்தி காலை முட்டை மடக்காமல் தூக்குங்கள் மேலே தூக்கப்பட்ட சலபாசனம் என்றால் வெட்டுக்கிளி என்று சொல்லலாம் மெதுவாக இறக்குங்கள் அதிக நேரம் இதில் இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல ஆரம்ப கட்டத்தில் நேரத்தை குறைத்துக் கொண்டு கூட செய்யலாம் நன்றாக மூச்சை எழுங்கள் என் அருமை மாணவர்களே நீங்கள் எழுந்து தலையை கால் பகுதிக்கும் கால் தலைப்பகுதிக்குமாக மாற்றிப்படுங்கள் தலையை என்பக்கமாக கொண்டு வாருங்கள் காலை விரைப்பாக்கி கையை தரையிலே அழுத்தி மெதுவாக தூக்குங்கள் சலபாசனம் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடி ஜீரண கருவிகள் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் அடிவிட்டு போகும் பெண்களுக்கு குறிப்பாக கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய அவர்களுக்கு மாதவிடாய் காரங்களில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஜீரண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சிறுகுடல் பெருங்குடல் கல்லீரல் மண்ணீரல் இவைகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பேங்கிரியாஸில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இவை எதுவாகிலும் குணமாகிவிடும் ஆனால் வயிற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு உப்பு உறுப்புகளுக்கும் தனித்தனி டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் இது ஒரே ஆசனம் அத்தனை உறுப்புகளையும் சரி செய்யக்கூடிய ஆசனம் மெதுவாக கிளை இறக்குங்கள் மெதுவாக மெதுவாக நன்றாக மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் மூச்சை நன்றாக இழுத்து விட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அடுத்தால ஆசனம் செய்வதற்கு புதிய சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஆசனத்தை செய்யுங்கள் கையை எப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் தூக்குங்கள் பார்க்கலாம் காலை சேர்த்து உயரமாக தூக்க வேண்டும் கால் சேர்ந்து இருக்கணும் பெருவரல் சாதாரண மூச்சில் காலை தூக்கி நிறுத்து வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் மூச்சு பிடிச்சி செய்யணும் அப்புறம் சாதாரண மூச்சில் இருந்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் இருக்கலாம் மூச்சு பிடிச்சிங்கன்னா நிம்ம நேரம் இருக்க முடியாது மெதுவாக இறக்குங்கள் எழுந்து உட்கார்ந்து பத்மாசனத்தில் அங்கே பார்க்க உட்காருங்க என் அருமை பெரியவர்களே தாய்மார்களே இவையெல்லாம் அற்புதமான ஆசனங்கள் எல்லோராலும் செய்ய முடியாத ஆசனங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஸ்டூலை வைத்து கொஞ்சம் உயரமாக தூக்கலாம் அப்புறம் யாராவது பிடிச்சி தூக்கணும் மேலே வைத்து தூக்கி செய்தான்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசனம் செய்ய தானாக செய்யக்கூடிய தன்மை வரும் படிப்படியாக செய்யணும் ஆகவே இவைகளெல்லாம் உடலை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய ஆசனம் உடல் உழுப்புகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஆசனம் ஆகவே இது போன்ற அற்புதமான ஆசனங்களை காலையிலும் மாலையிலும் நீங்கள் பழகி என்றும் ஆரோக்கியமாக நெடுதி இனிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆசனம் ஆண்டியப்பன் வணக்கம்